வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே சம்மர் ஸ்பெஷல் கூலர்ஸ் அதில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாமை கஞ்சி சாமை கஞ்சி செய்ய தேவையான பொருட்கள் சாமை ஐம்பது கிராம் பாசிப்பருப்பு ரெண்டே ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு மோர் ஒரு கால் லிட்டர் அதாவது ஒரு இருபத்தஞ்சி எம்எல் தயிரை நல்லா கால் லிட்டர் தண்ணியில் சிலிப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் உண்டு ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் இவ்வளோ நீளத்துக்கு தோல் நீக்கின இஞ்சி கிடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா இப்போ சாமையை வேக வைக்கிற அளவுக்கு தண்ணி அதாவது நான் ஒரு ஐம்பது கிராம் சாமை எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு நாலு பங்கு தண்ணி இரநூறு எம்எல் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாசி பருப்பை கலர் மாறாமல் வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்க போகிறோம் இதை வறுத்துட்டு இதே இழுப்பு சட்டியில் பாசி பருப்பை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சாமையை வந்து நல்லா மண் போக களைஞ்சு அரிச்சு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வடிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த சாமையையும் போட்டு நம்ம வானொலியில் வறுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த பாசி பருப்பை கலர் மாறாமல் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு சாமையையும் வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டு பார்ப்போம் பாசி பருப்பையும் சாமையையும் வறுத்தாச்சு சாமை வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக இருந்தாலும் நம்ம அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அதை வந்து அப்படியே சூடாக இல்ப சட்டியில் போட்டு வருத்தோம் அப்படின்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும் நமக்கு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ரவை பதத்துக்கு உடச்சிக்கணும் மிக்சியில் ரவை பதத்துக்கு உடச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகா ஜீரகம் கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சமாக மோர் விட்டு அதையும் தனியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை ரவை பதத்துக்கு உடச்சி வச்சுக்குவோம் அதையும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுப்போம் இப்போ அந்த ரவை பதத்துக்கு வறுத்து வச்ச சாமையையும் பாசி பருப்பையும் உடச்சி வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி பச்சை மிளகா இஞ்சி ஜீரகம் அந்த கொத்தமல்லி அதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் கொஞ்சமாக தண்ணினா ஒரு இருபது எம்எல் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நான் அந்த நாலு பங்கு தண்ணி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா வேக வைக்கிறதுக்கு அதை வந்து குக்கரில் ஊற்றி கொதிக்க விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த கொத்தமல்லி ஜீரகம் அந்த விழுது இருக்கு இல்லையா அதையும் இது கூட ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு இந்த சாம ரவையை பருப்பு சாமையும் சேர்த்த ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி தூவி தூவி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா கட்டி தட்டிக்கும் அதனால் தூவி தூவி ஆட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம கலக்கி விட்டுப்போம் உப்பு வந்து லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து கட்டி தட்டலை கட்டி தட்டிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி லம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குக்கரை மூடி வச்சுட்டு சிம்லையே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் விட்டுடலாம் ஸோ இடையில வந்து சவுண்டு வந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை சிம்மில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் கணக்கு இருக்கு ஸோ இப்போ அதில் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு தானாகவே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தானாகவே எல்லா ப்ரெஷரும் போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் நல்லா மசிய அது வந்து வெந்துருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம மோரை வந்து அதில் கலக்க போகிறோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு நான் சொல்கிறேன் நாலு பேருக்கு நல்ல பெரிய டம்ளரில் குடிக்கிற மாதிரியான சூப்பரான கஞ்சி கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இந்த உஷ்ணத்தை உடல் சூட்டை தணிக்கிறதுல இது ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது சாமிக்கும் நிறைய யூசஸ் இருக்குது அதையும் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அந்த வேக வச்சு எடுத்து வச்சது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ அதில் நம்ம மோரை வந்து சேர்த்துடலாம் இதில் மோரில் தான் நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் இது வந்து நம்ம கப்பில் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லைன்னா வந்து நம்ம டம்ளரில் ஊற்றி குடிக்கிற மாதிரி எல்லாமே நம்மளுடைய ஆப்ஷனல் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து கப்பில் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மோரை வந்து நம்ம கம்மியாக ஊற்றிக்கலாம் குடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம மோரை மோரை வந்து நிறையா ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி அதுவும் போக சாமையில் நிறைய இரும்பு சத்து கால்சியம் சத்து மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் அத்தனையும் வந்து கொடுத்துரும் மோர் சேர்த்து நல்லா குடிக்கிறனால இது வந்து நம்ம உடல் உஷ்ணம் கட்டுப்படுத்திடும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி ஹெல்த்தி ரெசிபி இது ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் போல் காலையில் குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா பசியும் தாங்கும் உடம்பு கூலாகவும் வச்சுக்கும் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சைட் டிஷ் வந்து தேவைப்பட்டுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அன்றைக்கி பண்ணுற பொரியல் அது கூட தொட்டுட்டு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் ஊறுகாய் ஏதாவதுனாலும் தொட்டுக்கலாம் வெறுமனையும் குடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா அதில் நம்ம வந்து கொத்தமல்லி போட்டிருக்கோம் பச்சை மிளகா எல்லாமே ஜீரகம் எல்லாம் இருக்குது ஸோ வெறுமனை குட
சூப்பரான கூலண்ட்டை இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸை எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான கூலரோட உங்களை நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ